Evet sevgili takipçilerimiz fuardaki röportajlarımıza devam ediyoruz. Şimdi yanımızda Efe İnşaat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tunca Efe var. Merhabalar nasılsınız? Merhaba iyiyim çok şükür sizleri sormalı. Bizler deyiz teşekkürler. İlk önce fuarı sorayım ben size daha sonra projelere geçelim. Evet. Dördüncü günündeyiz fuarın şu zamana kadarki süreci bir değerlendirir misiniz? Güzel gidiyor. Bir yaramazlık yok. Geçen senelere nazaran biraz daha şey e, bu sene biraz daha zayıf gibi gözüküyor. Geçen sene daha iyiydi. Ama ona rağmen iyi güzel projelere iyi ilgi var. Ee, sanırım biraz da şeyin de eksikliği var. Ee, fuar iyi tanıtılamadı diye düşünüyorum. Bu kendi, benim kendi fikrim. Yani biraz e, billboardlarda veya yerel medyada biraz daha tanıtılabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü e, eş dost aradığımızda birçok insanın fuardan haberi yok. Firmaya geçelim. Efe evet. Grup adı altında Efe İnşaat, TET İnşaat ve NGT İnşaat olarak evet. faaliyet gösteriyorsunuz. Kısaca bir firma ile ilgili bir tanıtım alalım, projelere geçelim. Biz 2003 yılından bu yana inşaat sektörünün içindeyiz, kendi firmamız olarak. TET İnşaat, daha sonra NGT İnşaat ve sonra da Efe İnşaat olarak Efe Grup altında faaliyet gösteriyoruz son yıllarda. E, proje işimiz, taahhüt işimiz, yapsat işimiz olarak e, firmamız faaliyet gösteriyor. Biz daha fazla kendimizi inşaat firması olarak tanıtıyoruz. Müteahhit firma olmaktan ziyade. E, çünkü bünyemizde e, taahhüt işleri de e, bulunduruyoruz. Ama son dönemlerde genel olarak yapsat projelerimiz e, var. Bursa'nın çeşitli bölgelerinde e, yapsat projelerinde faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Birçok projeniz var e, devam eden. Onlardan da bahsedelim. Hem konut e, projeleriniz hem de ofis e, evet. olarak projeleriniz var. Devam eden şimdi ofis projelerimiz var. Mudanya yolu biliyorsunuz son zamanlarda çok biraz revaçta olmaya başladı. Orada iki tane iş merkezi projemiz var. İşte birisi yapım e, kaba inşaat esnasında birisi bitmek üzere. E, bunun devamında da konut projelerimiz var. Devam eden yine Balat'ta çok güzel bir projemiz var. E, kentsel dönüşüm projemiz var. Podium Park'ın hemen bitişinde. Bir de yeni başlayacak projelerimiz var. E, bu e, yeni bölgede Kayapa Hasana bölgesinde. Hasana bölgesindeki projemiz başladı. Kayapa'da da üç tane projemiz var. Onlar da inşallah bu sene içinde e, başlayacak. Evet peki e, fuara özel hazırladığınız kampanyalarınız var mı bu projeler için? Şimdi fuarı özel şöyle yaptık. Bizim biliyorsunuz genel konjektür e, çok iyi, ekonomik olarak da iyi değil maalesef Türkiye'de. E, şimdi e, bununla ilgili bir çalışma yaptık. Biraz vade konularında çalışmalar yaptık. Ayrıca işte fuara özel e, bitmiş veya devam eden projelerimizde fark etmeksizin işte fuara özel %10 gibi bir indirim e, sunduk. Bunun yanında da çeşitli kampanyalar, biraz vade vesaire gibi şeylerle hem e, fuarda biraz daha insanları e, motive etme açısından hem de kendi işlerimizi biraz e, satışlarımızı hızlandırma açısından biraz da reklam. Peki e, son olarak sektörü sormak istiyorum ben. E, sektörü nasıl görüyorsunuz? 2018 yılında nasıl bir tablo ile karşılaşacağız genel olarak? Şimdi sektör geçen senelere nazaran baktıktan sonra çok bir değişiklik yok ama e, tabii genel olarak baktığımızda geçen senenin yarısından itibaren e, genel ivmede bir düşüş e, var tabii ki. Ya, bu düşüş inşaat sektörüyle alakalı olduğunu çok düşünmüyorum. Ben Bursa'da çünkü inşaat sektörü e, arz talep e, doğru gitti e, yönünde düşünüyorum. Çok fazla arz fazlası e, yok diye düşünüyorum. Tabii e, geçen senenin yarısından sonra bu sene de dahil, bu, e, bu zamana kadar da dahil biraz düşüş var. Ama o düşüş inşaat sektöründen kaynaklı değil. Biraz finansal olarak bankaların kredi faizleri yükselmesi, işte e, Türkiye'deki politik durumun hani çok böyle e, istikrar vermemesi gibi önümüzde bir seçimler vesaireler var. Onlar etkili olduğunu e, düşünüyorum ama bu daha fazla yatırımcı müşteriyi ilgilendiren bir durum. Asıl e, ihtiyaç olan ev e, sahibi olmak olan insanları çok da fazla ilgilendirmiyor. Alım gücüne e, oranda insanlar yine e, alım gerçekleştiriyor. Dolayısıyla e, çok büyük bir sıkıntı görmüyorum inşaat sektörü olarak. Tabii ki bu Türkiye'nin tamamen ekonomik durumuna bağlı. Ama e, çok olağanüstü bir şey olmadığı sürece yani bu günlerde hızlı geçecektir diye düşünüyorum. 
Çok teşekkür ediyorum ben, ben konuğumuz olduğunuz için. Sağ olun. Güzel bir fuar geçirmenizi diliyorum. Sevgili takipçilerimiz, röportajımızı burada noktalıyoruz. Bizi takip etmeye devam edin.